Hi guys, welcome back again sa aking channel, Sir Castro TV, your one and only. Ang ituturo ko naman sa inyo sa araw na ito ay kung paano natin papalitan or mag-assign tayo ng IP address, subnet mask, um, default gateway, tsaka yung tinatawag natin DNS or domain name system server gamit ang CMD. So, start na po tayo. As usual na ginagawa po natin, yan, Windows, then type CMD, right click, run as administrator. Okay, then IP configure, config po muna tayo, slash all. So, ito yung active connection natin, wireless LAN Wi-Fi, na mayroong IP address V4, uh, IPv4 address na 192.168.1.4. Tsaka, ito yung subnet mask, and then the default gateway. And mayroon tayong ditong DNS server. So, same siya sa default gateway. So, simulan na po natin yung IP configuration. So, kung paano mag-assign ng mga IP addresses or IP address sa ating network connection. So, net sh. So, na-discuss ko na po ito since sa last video na ginawa ko, yung uh, network con configuration. Yung net sh is sa command line uh, scripting utility that allows you to modify or display network configuration of a computer that is currently running. Next, interface. IP set address chat name. So, yung name ng Wi-Fi ito. Under po siya ng double quotation. Static. Sa pag-assign po ng IP address, dalawa po yan eh. either dynamic or static. Kapag dynamic, ito po ay assign ng ating modem router. So, sino nag-assign ng IP address sa atin? Si... THCP servers. Ayan. Static. Yung IP address na gagawin natin, 192.168.1. Yung sa atin, na binigay ni modem router is 4. So, gawin natin 5, for example. Then, 255.255.255.255. Zero. And then last is yung kanyang default gateway. So, copy lang natin yung default gateway niya. 192.168.1.1 And then, enter po natin. Ayun, successful. So, IP configuration po natin para makita kung na-change na ba ah, yung IPv4 address niya. So, ito is 1.4. Dapat may mag, uh, magiging 1.5 na po ito. IP config. Yun. Arrow up lang po. So, yun. 1.5 na po siya. Hindi na siya 1.4. So, kapag nag-ping po tayo, mag-send po tayo ng packets or frame sa papunta kay google.com or google website. So, pa-expect po na ping command is something ganun. So, hindi niya makita. Ayan. I request could not uh, find host google.com because wala pa pong DNS server na na set. So, maglalagay po tayo ng DNS server net sh enter base ipv 
IP add or IP set then as name Wi-Fi okay. then static 192.168.1.1 Okay. So, may kulang sa command ko. O, yung add. Hmm, IP set. Okay. Walang add. Hintay lang po ng konti. At saka lalabas na yung Windows System 32. Ayun. Mm, and correct. Sandali lang. May mali ata dito ah. Interface IP set then is name Wi-Fi static. 192.168.1.1 Subukan nalil natin. Ayun, okay na. So, ngayon, try po natin mag-ping, i-ping si google.com kung meron na ba. O, oh, before yan, Bago yan, IP config po muna. Ayan. Then, ping po natin si google.com. Ayan. Reply siya. Meaning, naka-access na po tayo ng internet. So, true po kay DNS. Ngayon, kung mapapansin nyo sa DNS server, Isa lang po yung DNS. So, ang tanong, pwede pa tayo mag-add ng another DNS server? Ang, ang sagot po is, yes, pwede po. May mga public DNS server, yung Google, Cloudflare, tsaka yung OpenDNS. So, mag-add po tayo ng another DNS server. Okay. Arrow up lang po para yung mga previous command makita natin. Ito. And then... Set lang natin, hindi na po siya static. Okay, then, address na gagawin natin is, ito, yung, ito po yung mga example address sa OpenDNS, cl Cloud Player, tsaka yung Google Public DNS. So, mas madali saluhin yung Google. Hate that. Okay. So, since pangalawang uh, DNS neto, so, dapat maglagay na tayo ng index. Index is equal to. Yung one po is ito. Okay. So, may mali. May mali sa command ko. Mm, hindi na siya set so therefore this will be add IP add okay. ayun IP config slash all so meron na po tayong another DNS server which is the Google public server we can also add another for number 3 so gamitin natin si yun si cloud player madali lang isa uluhin yung 1.1 1. okay then enter pa natin and then ip config dapat tatlo na po ang dns server natin 
So, 1, 2, and 3. Ang tanong, may internet pa ba? Yes, mayroon pa po. So, ngayon, ang tawag na dito is yung static uh, IP configuration. Manually configure. Kapag mapapansin po natin, punta tayo sa network settings niya. Ito, properties. Tsaka IPv4. So, control panel, network, uh, and internet, network connection, tsaka yung active connection. Properties. And then IPv4. So, ito po yung IP address na na-assign po natin sa kanya. So, saan natin makikita yung 1.1.1 na kanina yung pangatlong DNS server dito sa advance. Ayun. Ito po siya. So, ang tinuro ko po kanina yung CMD But, you can also here, make it here, to change some IP addresses. Yung kanina lang po is MD ang ginawa ko. Ngayon naman, paano natin ma-ibabalik sa dating configuration? Gamit ang CMD. Kapag dito, ang gawin nyo lang, Obtain IP address automatically, tsaka hindi ito rin. Para, uh, tawag nito, para yung IP address ang magbibigay si modem router, modem router to true DACP. Ayan. So, go back here. Ibabalik na po natin siya sa original configuration. Network, Interface, IP, Set Address, Equals, uh, Address Wi-Fi. Then, DCP. DHCP. Okay. Ayan. IP config. Slash all. Okay. And then, go back here. Tsaka yung interface po ni DNS. DNS. Equals, and what equals? Wi-Fi. Yeah. Set DNS, Wi-Fi, DCP. Element not found. Mali. Ayun. IP config. So, wala nang natirang DNS server. So, check natin dito. Nobtain na ba? Ayun. Nobtain na po siya. So, ganun lang po kadali mag-add or mag-assign ng IP addresses manually through sa MD or pwede rin po dito. Kung mas comfortable ka kayo sa CMD, pwede nyo gamitin. Kung hindi naman, kung marami pang mga click-click, ito lang. So, gagawin nyo lang. Close ko muna to. Hanapin nyo si Control Panel. Ayan. Network and Sharing Center. 
and then change the doctor settings double click or right click para sa properties and then here then pwede na siyang ma-activate ayan so ganun lang po kadali Okay, ang tanong, ano bang kaibahan kapag yung dynamic at static IP configuration? So, yung dynamic uh, IP configuration set by the modem router through the CV server. So, hindi po tayo ang nag-assign ng IP address, kundi yung DHCP. At yung static naman, applicable ito sa tool at yung mga internet kape kasi para malaman nila kung anong station ka kung gumamit. Yung station number 1, so for example, nakasay na IP address ay is number 1 or number 11, number 10, ganun. Para madali nilang uh, malaman kung anong station ka through IP address. So by or PC number na tinatawag. So ganun. So may iba-iba pong gamit. Pwede kayong gumamit ng manual or tinatawag na Uh, static or yung dynamic. So, yun po. Uh, maraming salamat po sa panunod. Now, ay may natutunan kayo sa araw na ito sa pamagitan ng uh, tutorial kong ito about sa IP configuration of a network connection. Thank you and God bless everyone.